Donc, la première chose qu'on va faire quand on reçoit un article scientifique qui est soumis dans nos, dans nos revues, c'est de s'assurer que l'article répond bien à la ligne éditoriale de la revue dans laquelle il est soumis. Euh, on va ensuite l'envoyer en relecture à des experts euh, internationaux qui vont euh, relire l'article et discuter avec l'auteur sur euh, la portée, la méthodologie, sur les résultats, etc., euh, qui a donc vraiment un contenu euh, purement scientifique pour le coup. Nous, on va quand même s'assurer qu'il y a une certaine structure dans l'article, c'est-à-dire que ça répond bien à une méthodologie scientifique structurelle, par exemple, qu'il y a bien une introduction, qu'il y a bien une méthode, qu'il y a bien une analyse, une discussion. Et puis, quand il y aura des allers-retours entre les référés, entre les évaluateurs et l'auteur, on va reprendre à la rédaction. On va faire une petite synthèse de ce que les évaluateurs auront demandé. Donc ça, c'est le rédacteur en chef qui va faire ça. Et puis l'éditeur euh, technique, lui, il va faire une petite synthèse sur la forme de l'article. Donc par exemple, de dire il manque des mots-clés, il manque l'introduction, ou l'introduction est trop longue, ou euh, il manque la bibliographie, ou toutes les références bibliographiques n'ont pas été citées dans le corps de l'article, ou il manque des DOI, ou euh, vos figures n'ont pas une résolution suffisante pour être imprimées ou pour être diffusées. Euh, on va s'assurer qu'il n'y a pas de plagiat, c'est-à-dire que, euh, le, enfin, que les auteurs sont bien les auteurs. Euh, on va s'assurer que leur, euh, leur euh, étiquette institutionnelle est correctement citée de façon à ce que l'Institut puisse le retrouver. On va s'assurer qu'ils ont bien identifié ces auteurs de façon à pouvoir effectivement traquer leur publication et pouvoir se permettre de s'assurer qu'elles sont euh, bien cataloguées euh, par la suite, donc bien diffusées. On va s'assurer que les mots-clés sont pertinents. Une fois qu'il y a tous ces allers-retours qui sont faits avec l'auteur, l'auteur va refaire une version, euh, qu'on va dire plus finale, euh, de son manuscrit, qui va renvoyer à la rédaction. Et la rédaction, à ce moment-là, va dire « Oui, l'auteur a suivi euh, les, les demandes et les, de, des évaluateurs et les demandes de la rédaction ». Donc, l'article est accepté pour publication. Ou bien, l'auteur n'a pas suivi les recommandations des référés, mais il avait de bonnes raisons pour le faire, parce qu'il s'en est expliqué, et auquel cas la rédaction accepte quand même la publication. Ou bien, l'auteur n'a pas suivi les recommandations de la rédaction, et donc, on refuse de publier l'article, et donc, on s'arrête là, et on ne publie pas. Si on accepte de publier l'article, à ce moment-là seulement, l'article arrive, l'article ou le manuscrit, hein, c'est vrai aussi pour un livre. Hein. Euh, à partir de ce moment-là, euh, ça rentre en production et on va opérer le travail de mise en forme. Et c'est seulement à partir de ce moment-là qu'on va commencer vraiment à lire l'intérieur de l'article pour le corriger. Et donc, par exemple, on va vérifier tout un tas de petites choses. Je vais m'assurer qu'il n'y a pas d'incohérence. Donc, par exemple, je vais m'assurer que la nouvelle espèce qui est décrite, elle porte toujours le même nom, la même orthographe, parce que des fois, il y a des coquilles, mais une coquille comme ça, ça peut engendrer de, de gros travers par la suite. Je vais m'assurer de tout un tas de choses comme ça. Je vais mettre en page correctement. Je vais refaire relire une dernière fois à l'auteur. Si j'ai des questions d'ordre scientifique, je peux me retourner vers l'éditeur en chef de la revue ou de la collection pour soulever des points particuliers. Quand on, on travaille sur un ouvrage ou sur une grosse monographie, je vais constituer l'index. Et l'index est souvent le moment où on voit qu'il y a des coquilles, et des coquilles qui peuvent être graves ou des incohérences. Il peut y avoir des incohérences aussi dans un texte, il peut y avoir des incohérences de structure, de hiérarchie de titres, de niveau de titres, ce qui n'est pas très grave quand on lit, quand un humain lit. Mais en fait, quand une machine lit, ça peut être très très grave, donc ça peut être très compliqué parce que ça va devenir par ranger n'importe comment les choses. Euh, C'est l'auteur scientifique aussi qui s'assure de l'interopérabilité des données, donc qui s'assure que toutes les données contenues dans son article peuvent être déposées euh, de façon cohérente auprès des différentes bases de données et qu'il peut y avoir un aller-retour. Euh, C'est l'éditeur encore qui s'assure que euh, l'article est correctement diffusé, donc qu'il paraît bien à date fixe, à la date où on a dit, partout, sur tous les canaux euh, de médias, donc dans tout, toutes les les formes de publication auxquelles on s'est engagé à publier, ça peut être en électronique comme en papier. C'est aussi l'éditeur qui s'assure de la pérennité de cette information, qui s'assure qu'elle est bien conservée, euh, s'assurer qu'on pourra toujours lire cette information dans 100, 200, 300 ans. C'était vrai avec le papier, avec l'électronique, on est moins sûr. Et puis même au-delà de la pérennité de l'information électronique, on est moins sûr de la pérennité de l'information papier, parce qu'aujourd'hui, on est passé à l'impression digitale. Et l'impression digitale, elle n'a pas le même recul que euh, l'impression offset qu'on pouvait avoir euh, avec les mêmes encres, etc. Donc, euh, on n'est pas si sûr que ça, que dans 100 ou 200 ans, on pourra encore lire ces articles. Donc, on a vraiment aussi une obligation de pérennité de cette information et de s'assurer qu'elle est correctement diffusée. Voilà ce que c'est que le métier d'un éditeur scientifique.
Thank <laughs> you.